हाई फ्रेंड्स नैन मे श्रवण कुमार स्पीड मैसेन तेल चानेल की स्वागत ना वीडियो कस्ट टाइम विजिटे किंद रेड कलर सब्सक्रैब बटन प्रेस दिन पक्न उ बेलैकन क्लीक द्वारा नैन लेटेस्ट वीडियो पेटना डैरक्ट मे मेल की नोटिफिकेशन वस्ट सो मैं आर एस अगरवा बुक् सरासर अने टापिक नीचे मैं याबाई प्राब्लम्स चुप्कना सो याबो प्राब्लम चूँ विद्यारथी मार्क अरवे मूड बदल पौरपा एन भाई मूड नमो चार दादी वलन क्लास सगट मार्क हाफ एक्व अच्छे क्लास विद्यार्थुल संख्य एंता इक क्लास विद्यार्थुल संख्य एंत मन को सो अब मन क्लास विद्यार्थुल संख्य ने मन एक्सक क्लास एक्स मंद विद्यार्थु सो इकड़े और विद्यार्थी मार्क अरवे मूड बदल पौरपा एन भाई मूड दूसरे असल ऐक्चुअल अरवे मूड दूसरी वे तपा एन भाई मूड दूसको इलाक वाल क्लास सगट मार्क् क्लास विद्यार्थु सगट मार्क आट हाफ पे अन्ट सो वील ओक सरासरी हाफे प्रति ओक् विद्यार्थी की हाफ मार्क एक्व अन्ट सरासरी हाफ मार्क अंत प्रति विद्यार्थी को हाफ मार्क सो वील मंदर एक्स मंदर सो वीलू वीलू हाफ मार्क अब एक्स इंटू वन बै टू अंक हाफ मार्क एमें एक्स इंट वन बै टू ए एक्स बै टू अवतदन सो ई हाफ मार्क एन वाले अरवे मूड बदल अरवे मूड बदल एन भाई मूड दूसम वाली सो इक एंत दूसक एन भाई मूड दूसक ऐक्चुअल दूसरे अरवे मूड सो ई रोड दीं दीचे एंता इरवे मार्क एक्वान वाल हाफ मार्क हाफ मार्क इपू देन वाले वे इरव मार्क एक्वल वो सो एक्स बै टू इज ईक्वल टू इरव सो अब एक्स इज ईक्वल टाइम अवतुदे रू इंटू इवे नलभ अवतदन सो एक्स इज ईक्वल नलभ अंत एक्स अंत मैं एवरको विद्यार्थुल संख्य ने एक्स सो टो क्लास मत विद्यार्थु नलभ मंद विद्यार्थु नैक्स्ट प्राब्लम चुदा नैक्स्ट याब रो क्वेश्चन चूँ के पदहे मंद विद्यार्थुना क्लास सगट वयस पदे संवसरा वीर ईद मंद सगट वयस पदना संवस मिगता वार तुम मंद सगट वयस पदहार संवस आईना पदेनव विद्यारधि वयस एंता सो इक चूँ पद मंद विद्यार्थु क्लास सगट वयस पदहे संवसर इच्छि सो इक मंदर पदहे मंद उन्ट सो सरासर एचि पदहे संवसर इच्छि सो इन मन राशु मोतम कशु मोतम कशुल संख्या इंट सरासरी जैसे मन को राशु मोतम वस्तु इक राशु संख्य एंतम पदहे मंदर वील सरासरी एंत पदे राशु संख्या इंट सरासरी इज्कोलटी मन को राशु मोतम वस्तु पदहे इंटू पदेन रूल इरव वस्तम सो एपड़ा चूँ के लास्ट ईद ट्रिक उदी एपड़ा इकड़ इकड्ड डैरक्ट रंक इरवाली सो इक प्लेस एद दाखी कूड़ी कुड़ते दीटे कुड़ते रोड रोट रू इक वेस रूल इरव इधी पदहे मंद विद्यार्थु सगट वयस मोतम सो इकड़े अड़ा वीर ईद मंद सगट वयस एंतु पदना संवस इच्छि सो ईद मंद सगट वयस एंतु पदना संवस सो मैं ईद मंद मत वयस इंटू राशु संख्या इंटू सरासर एंत पदना संवसरा इन ईद मंद मोतम वयस पदनाल पदनाल डेबई सो डेबई संवसर ईद मंद मोतम वयस मल्ल नैक्स्ट मिगता वार तुम मंद सगट वयस एंतु पदहार संवस अब तुम मंद मोत वयस राशु संख्या इंटू सरास राशु संख्या तुम सरासर एंत पदहार संवस अब तुम मंद मोत वयस तुम पदहार नूट नलभ नागरू चूँ ईद मंद मोतम वयस इध तुम मंद मोत वयस रूड़ी कुर्ते तुम पदना सो नूट नलब नागरिक रूल पदना अवत सो इध पदना मंद मोतम वयस इध पदे मंद मोतम वयस इध पदे मंद मोतम वयस इध पदना मंद मोतम वयस मन ने आईना पदेनव विद्यारधि वयस एंता सो पदे मंद पदना दीं दीसे पदे पदे मंद पदना मंद दीसे मन को वीडे पदेनो वो अला रूल इरवे रूल पदना दीसे ऐद नागू पे 
రెండింటి నుంచి ఒకటి పోతే ఒకటి సో ఇప్పుడు పదిహేను మందిలో నుంచి పద్నాలుగు మందిని తీసేస్తే పదిహేను మంది వయసులో మొత్తం నుంచి పద్నాలుగు మంది వయసుల మొత్తాన్ని తీసేస్తే ఒక్కడ మిగులుతాడు ఆ ఒక్కడే పదిహేనవ వాడు అవుతాడు ఇప్పుడు మనం లేవాడు కూడా అయినా పదిహేనవ విద్యార్థి వయసు ఎంత ఇప్పుడు పదిహేనవ విద్యార్థి వీడే వీని వయసు ఎంత ఇచ్చిండు పదకొండు సంవత్సరాలు అనేది వచ్చింది వీని వయసు ఎంత పదకొండు సంవత్సరాలు అనమాట నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం నెక్స్ట్ యాభై మూడవ క్వశ్చన్ చూడండి పదకొండు సంఖ్యల సగటు పది పాయింట్ నైన్ మొదటి ఆరు సంఖ్యల సగటు పది పాయింట్ ఐదు ఆఖరి ఆరు సంఖ్యల సగటు పదకొండు పాయింట్ నాలుగు అయితే మధ్య సంఖ్య ఎంత అని ఇచ్చిండు పదకొండు సంఖ్యల సగటు ఎంత ఇచ్చిండు పది పాయింట్ నైన్ అని ఇచ్చిండు ఇప్పుడు మరి పదకొండు సంఖ్యల యొక్క మొత్తం ఎంత అవుతుంది రాసుల సంఖ్య పదకొండు సరాసరి ఎంత పది పాయింట్ నైన్ రాసుల సంఖ్యని సరాసరిని ఇంటూ చేసి మనకు వచ్చేదే రాసుల మొత్తం అవుతుంది అన్నమాట సో పదకొండు ఇంటూ పది పాయింట్ నైన్ ఏమవుతుంది నూట పంతొమ్మిది పాయింట్ నైన్ అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు పదకొండు సంఖ్యల మొత్తం ఎంత పదకొండు నూట పంతొమ్మిది పాయింట్ నైన్ ఇక్కడ ఏమడు ఆరు సంఖ్యల సగటు పది పాయింట్ ఐదు ఇచ్చిండు అప్పుడు ఆరు సంఖ్యల యొక్క మొత్తం ఏమవుతుంది ఆరు ఇంటూ పది పాయింట్ ఐదు సో రాసుల సంఖ్య ఆరు సరాసరి పది పాయింట్ ఐదు ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని ఇంటూ చేస్తే మనకు ఏమవుతుంది రాసుల మొత్తం వస్తుంది అన్నమాట సో ఆరు ఇంటూ పది పాయింట్ ఐదు అవుతుంది పదహారులో అరవై ఆరు ఐదుల ముప్పై అంటే అరవై మూడు పాయింట్ సున్నా అవుతుంది సో నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చిండు మళ్ళీ ఆఖరి ఆరు సంఖ్యల సగటు పదకొండు పాయింట్ నాలుగు అయితే మధ్య సంఖ్య ఎంత అని ఇచ్చిండు సో మిగతా ఆరు సంఖ్యల సగటు ఎంత ఇచ్చిండు పదకొండు పాయింట్ నాలుగు అని ఇచ్చిండు పదకొండు ఆరుల అరవై ఆరు ఆరు నాలుగుల ఇరవై నాలుగు పదకొండు ఆరులు అరవై ఆరు ఆరు నాలుగు ఇరవై నాలుగు ఎంత వస్తుంది అరవై ఎనిమిది పాయింట్ నాలుగు వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు చూడండి ఇది పదకొండు సంఖ్యల యొక్క మొత్తం ఇది ఆరు సంఖ్యల యొక్క మొత్తం ఇది ఆరు సంఖ్యల యొక్క మొత్తం మనల్ని ఏమనడు అయితే మధ్య సంఖ్య ఎంత అని అడిగింది అనమాట సో ఇప్పుడు చూడండి మొత్తం పదకొండు మొత్తం పదకొండు సంఖ్యలు అండి సో ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఆరు సంఖ్యల యొక్క మొత్తం ఇది ఆరు సంఖ్యల యొక్క మొత్తం ఇది పదకొండు సంఖ్యల యొక్క మొత్తం సో ఈ ఆరు సంఖ్యల యొక్క మొత్తాన్ని ఈ ఆరు సంఖ్యల యొక్క మొత్తాన్ని కూడండి కూడితే ఎంత వస్తుంది ఆరు ఆరు పన్నెండు ఇస్ ఈక్వల్ టు అరవై మూడు పాయింట్ సున్నా అరవై ఎనిమిది పాయింట్ నాలుగు ఎంత వస్తుంది నూట ముప్పై ఒకటి పాయింట్ నాలుగు వస్తుంది ఇది పన్నెండు సంఖ్యల యొక్క మొత్తం ఇది పదకొండు సంఖ్యల యొక్క మొత్తం ఈ పన్నెండు సంఖ్యల యొక్క మొత్తంలో నుంచి పదకొండు సంఖ్యల యొక్క మొత్తాన్ని తీసేయండి తీసేస్తే మనకు ఒక సంఖ్య మిగులుతుంది అదే మధ్య సంఖ్య అవుతుంది ఇప్పుడు పన్నెండు సంఖ్యల యొక్క మొత్తం పద నూట ముప్పై ఒకటి పాయింట్ నాలుగు మరి పదకొండు సంఖ్యల యొక్క మొత్తం ఎంత నూట పంతొమ్మిది పాయింట్ నైన్ తీసేయండి పన్నెండు సంఖ్యలు అంగా పదకొండు సంఖ్యలు పోతే ఒక సంఖ్య ఉంటుంది అదే మధ్య సంఖ్య నూట ముప్పై ఒకటి పాయింట్ నాలుగు లంగా నూట పంతొమ్మిది పాయింట్ నైన్ తీసేయండి తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది నాలుగు ఇట్ల నుంచి తొమ్మిది పోదు కాబట్టి దశకం పద్నాలుగు ఇట్ల నుంచి తొమ్మిది పోతే ఐదు పాయింట్ ఇక్కడ మళ్ళీ దశకం పది ఇట్ల నుంచి తొమ్మిది పోతే ఎంత ఒకటి ఇక్కడ రెండు ఉంటుంది రెండు ఇట్ల నుంచి ఒకటి పోతే ఒకటి ఎంత వస్తుంది పదకొండు పాయింట్ ఐదు వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనల్ని ఏమో అడిగిండు మధ్య సంఖ్య ఎంత అని అడిగిండు సో మధ్య సంఖ్య ఎంత పదకొండు పాయింట్ ఐదు అనేది మనకు వచ్చిన మధ్య సంఖ్య అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం నెక్స్ట్ యాభై నాలుగవ క్వశ్చన్ చూడండి ఏబిసి బాలుర సగటు బరువు యాభై నాలుగు పూర్ణాంకం ఒకటి బై మూడు కేజీలు అలాగే బీడీఈ బాలుర బాలుర బరువు సగటు యాభై మూడు కేజీలు అయిన ఏబిసిడిఈల సగటు బరువు ఎంత అన్నాడు సో ఏబిసి వీళ్ళు ఎంతమంది ఏబిసి వీళ్ళ బరువు ఎంత ఇచ్చిండు ఏబిసిల సగటు బరువు ఎంత ఇచ్చిండు యాభై నాలుగు పూర్ణాంగ ఒకటి బై మూడు కేజీలు అని ఇచ్చిండు సో ఏబిసి అంటే వీళ్ళు ఎంతమంది ఉర్రు ముగ్గురు ఉర్రు రాసుల సంఖ్య ఎంత ముగ్గురు సరాసరి ఎంత ఇచ్చిండు యాభై నాలుగు పూర్ణాంకం ఒకటి బై మూడు సో రాసుల సంఖ్యని సరాసరిని గుర్తు మనకి ఎంత వస్తుంది రాసుల మొత్తం వస్తుంది సో ఇది పూర్ణాంకం సో ఇది మిశ్రమ భిన్నం మీ మిశ్రమ భిన్నాన్ని మార్చితే మనకు ఒక క్రమ భిన్నం వస్తుంది అనమాట దాన్ని చూద్దాం సో మూడు నెలల పన్నెండు పైకి ఒకటి కిందికి రెండు సో మూడు ఐదుల పదిహేను ఎంత నూట అరవై యాభై నాలుగు మూడుల నూట అరవై రెండు పైన ఉన్న దాన్ని కూడాలన్నమాట నూట అరవై రెండు ప్లస్ వన్ ఎంత నూట అరవై మూడు నూట అరవై మూడు బై మూడు ఇంటూ మూడు ఈ మూడుకి ఈ మూడు క్యాన్సిల్ అయితే మనకి ఎంత వస్తుంది నూట అరవై మూడు అనేది వస్తుంది ఏబిసి బాలుర సగటు బరువు యాభై నాలుగు పూర్
కేజీలు వచ్చింది నూట అరవై మూడు కేజీలు నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చిండు బీడిఈ బిడిఈ సో వీళ్ళు ఎంతమంది ఉరు ముగ్గురు అంటే రాసల సంఖ్య మూడు వీళ్ళ సరాసరి ఎంత ఇచ్చిండు యాభై మూడు కేజీలు ఇచ్చిండు సో వీళ్ళ రాసల మొత్తం ఎంత అవుతుంది సరాసరి ఏంటో రాసల సంఖ్య సో ముళ్ళ ముళ్ళ తొమ్మిది మూడు ఐదుల పదిహేను నూట యాభై తొమ్మిది కేజీలు అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఏమడుగుండు అయినా ఏబిసిడిఈల సగటు బరువు ఎంత అన్నాడు సో ఇలా మొత్తం సగటు బరువు ఎంత అని ఇచ్చిండు ఏబిసిడి ఏబి సో ఇప్పుడు మనం కనుక్కోమన్నది ఏంది ఏబిసిడిఈల సగటు బరువు కనుక్కోమన్నాడు కనుక్కోవాలన్నప్పుడు ఈ రెండింటిని కూడాలి కూడితే ఏమవుతుంది ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ప్లస్ బి ప్లస్ డి ప్లస్ ఈ సో వీళ్ళ బరువుల మొత్తాన్ని కూడాలన్నమాట సో వీళ్ళ మొత్తం బరువు ఎంత నూట అరవై మూడు కేజీలు ప్లస్ నూట ఎనభై నూట యాభై తొమ్మిది కేజీలు అనమాట ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఏ ప్లస్ టూ బి ప్లస్ సి ప్లస్ డి ప్లస్ ఈ ఎంత తొమ్మిది మూడు పన్నెండు ఐదు ఆరు పదకొండు పన్నెండు ఒకటి ఒకటి రెండు మూడు వందల ఇరవై రెండు కేజీలు మరి మనల్ని కనుక్కోమన్నది ఏంది ఏబిసిడిఈల సగటు బరువు కనుక్కోమన్నాడు మరి మనకు వచ్చింది ఏంది ఏ ప్లస్ టూ బి ప్లస్ సి ప్లస్ డి ప్లస్ ఈ వచ్చింది సో కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అనేది రాంగ్ అనమాట సో మనం కనుక్కోవడానికి ఏబిసిడిఈల సగటు బరువు కనుక్కోవడానికి మన క్వశ్చన్ సరిగ్గా లేదనమాట అంటే ఇచ్చిన క్వశ్చన్ సమాచారం సరిగ్గా లేదు అని సమాచారం సరిగ్గా లేదు సో కాబట్టి మీరు ఆప్షన్లలో సమాచారం సరిగ్గా లేదు అనే ఆప్షన్ని క్లిక్ చేయాలన్నమాట సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం నెక్స్ట్ యాభై ఐదవ క్వశ్చన్ చూడండి ఒక నెలలో మొదటి నాలుగు రోజులలో ఒక ఊరిలో నమోదైన సగటు ఉష్ణోగ్రత యాభై ఎనిమిది డిగ్రీస్ రెండవ మూడవ నాలుగవ ఐదవ రోజునది అరవై డిగ్రీలు మొదటి ఐదవ రోజు ఉష్ణోగ్రతలు సెవెన్ ఇస్టీ ఎయిట్ నిష్పత్తిలో ఉంటే ఐదవ రోజున ఉష్ణోగ్రత ఎంత అని అడిగిండు సో ఒక నెల నాడు మొదటి నాలుగు రోజులు మొదటి నాలుగు రోజులు అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఈ నాలుగు రోజులలో వచ్చిన ఉష్ణోగ్రత ఎంత అంటే యాభై ఎనిమిది డిగ్రీస్ సగటు ఉష్ణోగ్రత ఎంత యాభై ఎనిమిది డిగ్రీస్ మరి ఈ నాలుగు రోజులలో వచ్చిన మొత్తం ఉష్ణోగ్రత అంటే రాసుల సంఖ్య ఏంటు సరాసరి రాసుల సంఖ్య ఎంత అయ్యా మొత్తం నాలుగు రోజులు ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది యాభై ఎనిమిది సరాసరి ఎంత యాభై ఎనిమిది డిగ్రీస్ ఈ నాలుగు రోజుల్లో వచ్చిన మొత్తం ఉష్ణోగ్రత ఏమి వస్తుంది నాలుగు ఎంబుల ముప్పై రెండు నాలుగు ఐదుల ఇరవై మూడు అంటే ఇరవై ఎనిమిది రెండు వందల నాలుగు ఎంబుల ముప్పై రెండు పైకి మూడు కిందికి రెండు నాలుగు ఐదుల ఇరవై సారీ ఇరవై ఎనిమిది కాదు ఇరవై ప్లస్ మూడు అంత ఇరవై మూడు రెండు వందల ముప్పై రెండు డిగ్రీస్ అనమాట ఇవి నాలుగు రోజుల్లో వచ్చిన మొత్తం ఉష్ణోగ్రత ఎంత రెండు వందల ముప్పై రెండు డిగ్రీస్ అనమాట సో నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చిండు సో ఈ ఫోర్ ఈ ఈ ఫోర్ డేస్ యొక్క మొత్తం ఉష్ణోగ్రత వచ్చేసి రెండు వందల ముప్పై రెండు డిగ్రీస్ అనమాట నెక్స్ట్ ఏమైనా రెండవ మూడవ నాలుగవ ఐదవ రోజునది సో రెండవ మూడవ నాలుగవ ఐదవ రోజు యొక్క ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఇచ్చిండు ఎంత ఇచ్చిండు అరవై డిగ్రీస్ ఇచ్చింది అనమాట సో ఈ ఎన్ని రోజులనే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు రోజులు రాసల సంఖ్య ఎంత అవుతుంది నాలుగు అవుతుంది సరాసరి ఎంత ఇచ్చిండు అరవై ఇచ్చిండు సో వీటి యొక్క నాలుగు రోజుల యొక్క మొత్తం ఉష్ణోగ్రత ఎంత వస్తుంది ఆరు నాలుగు ఇరవై నాలుగు రెండు వందల నలభై డిగ్రీస్ అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ది ఇది సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ది అనమాట ఇప్పుడు మనం ఏమనుకుంటే ఐదవ రోజు ఉష్ణోగ్రతలు సెవెన్ ఇస్టీ ఎయిట్ నిష్పత్తిలో ఉంటే ఐదవ రోజున ఉష్ణోగ్రత ఎంత అని అడిగిండు సో ఇప్పుడు చూడండి ఇందులో నుంచి ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అనుకోండి ఇది సెకండ్ ఎక్వేషన్ నుంచి సో ఇందులో నుంచి ఇది తీసేయండి తీసేస్తే ఏమవుతుంది సో రెండవ మూడవ నాలుగవ ఐదవ ఉష్ణోగ్రతలు ఇది ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ది సో ఇందులో నుంచి ఇది తీసేస్తే ఏమవుతుంది ఈ రెండుకి ఈ రెండు క్యాన్సల్ ఈ మూడుకి ఈ మూడుకి క్యాన్సల్ ఈ నాలుగుకి ఈ నాలుగుకి క్యాన్సల్ ఇప్పుడు ఏం మిగులుతుంది ఐదు మైనస్ ఒకటి ఇది ఐదవ రోజుది ఇది ఫస్ట్ రోజుది ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది రెండు వందల నలభై నాలుగు రెండు వందల ముప్పై రెండు పోతే ఎనిమిది వస్తుందన్నమాట సో ఐదవ రోజు ఉష్ణోగ్రతల నుంచి మొదటి రోజు ఉష్ణోగ్రతను తీసేస్తే మనకు ఎంత వచ్చింది ఎనిమిది డిగ్రీలు వచ్చిందనమాట సో మనకు ఇప్పుడు ఏమడిగిండు 
ఐదు మొదటి రోజుది ఐదవ రోజు ఉష్ణోగ్రతలు ఎంత ఇచ్చిండు సెవెన్ ఇస్ టు ఎయిట్ ఇచ్చిండు సో ఫస్ట్ది సో ఐదవ రోజుది ఉష్ణోగ్రతలు మనకి ఎంత ఇచ్చిండు సెవెన్ ఇస్ టు ఎయిట్ అని ఇచ్చిండు సో నేను ఫస్ట్ రోజు ఉష్ణోగ్రతని సెవెన్ ఎక్స్ అనుకుంటా అలాగే ఐదవ రోజు ఉష్ణోగ్రతని ఎయిట్ ఎక్స్ అని అనుకుంటా ఇప్పుడు మనకి ఏమొచ్చింది ఐదవ రోజు ఉష్ణోగ్రతలో మొదటి రోజు ఉష్ణోగ్రతను తీసేస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది ఎనిమిది ఐదవ రోజు ఉష్ణోగ్రత మనం ఎంత అనుకున్నాం ఎయిట్ ఎక్స్ మైనస్ మొదటి రోజు ఉష్ణోగ్రతను సెవెన్ ఎక్స్ అనుకున్నా ఇందులో ఈ ఉష్ణోగ్రత నుంచి ఈ ఉష్ణోగ్రత తీసేస్తే మనకి ఎంత రావాలి ఎనిమిది రావాలన్నమాట ఎనిమిది ఎక్స్ లాగా ఏడు ఎక్స్లు పోతే ఒక ఎక్స్ ఉంటుంది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎనిమిది ఇప్పుడు మనం ఏమనుకుంటాం ఐదవ రోజున ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఐదవ రోజు ఉష్ణోగ్రతను మనం ఏమనుకున్నాం ఎయిట్ ఎక్స్ అని అనుకున్నాం ఎయిట్ ఎక్స్ ఎయిట్ ఎక్స్ ఎక్స్ అంటే మనకి ఎంత వచ్చింది ఎనిమిది ఎయిట్ ఇంటూ ఎయిట్ ఎంబుల్ ఎంబుల్ అరవై నాలుగు సో ఐదవ రోజు ఉష్ణోగ్రత ఎంత అరవై నాలుగు డిగ్రీలు అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది వాళ్ళ క్లాస్ నెక్స్ట్ క్లాస్ మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ ఫ్రె